。小刘心甘情愿的让位，使得裴会长和老婆同时松了口气，而现场的其他几位副会长也都瞬间轻松不少。他们也怕裴会长让他们其中一个给肖长坤腾位置。虽然大家都很反感肖长坤，但一想到对方背后是洪五爷。谁也都不愿意公开得罪他，真要让他们中的一个让位，无论是谁，怕是都不敢拒绝。裴会长见事情已经暂时性的得到解决，忍不住在桌子底下对身边的老婆竖起一个大拇指。该说不说，老婆这事儿打算的确实周全。有小刘这句话，明天直接做个岗位调整，就可以让肖长坤回来工作了，棘手的问题也就算是解决了。裴会长的老婆这时候特意开口道。大家不如一起敬小刘一杯吧。这次这件事多亏他了。对对对，裴会长一下子回过神来，立刻端起酒杯站起身来，对众人说道：“来来来，诸位，咱们一起敬小刘一杯。感谢小刘这次的主动付出，我也希望大家都能记住小刘这份人情。既然是人情，将来有机会，大家一定是要还的。”裴会长这话一出。小刘心里顿时有了一种是为知己者死的冲动，他觉得裴会长人真是太好了，自己本身就是被他提上来的，现在他让自己下去，自己其实也没什么好说的，可没想到裴会长竟然这么给自己面子，当着这么多人的面把话说得这么透彻，这让他心里感动不已。其他人也知道，小刘这次主动让位，确实是帮大家解决了一个麻烦。大家记他一份人情也是理所当然，于是大家纷纷开口附和，言语之间都不忘对小刘大家称赞，同时夸下海口将来一定还他这份情。小刘感动的眼眶通红，举着酒杯起身，高声道：“感谢裴会长，嫂子和诸位领导的关照，我刘海涛无以为报，先干为敬。”说罢，他仰头将杯中的白酒全部喝尽。其他人也没有半分迟疑，同时一饮而尽，气氛十分友好且热烈。这时，有人忽然开口问道：“对了，裴会长，让肖长坤回来工作，底下的人会不会有什么意见啊？到时候万一再闹情绪，或者去投诉什么的，怕是也挺麻烦的吧？”裴会长还没说话，他老婆黄秋云便先一步说道：“大家放心吧，肖长坤之前那件事情，虽然确实是个丑闻。”但还没上升到刑事案件，连民事纠纷都不算，而且也只是张二毛的一面之词。这种事情没有官方介入的前提下，那些传闻就永远都是传闻。任谁拿着捕风捉影的传闻去告状，都是不可能告得赢的。说着，黄秋云又道：“咱就拿现在很流行的包养小三来说，如果肖长坤被爆出在外面包养小三，而且有确凿证据。”原配也找到协会要求主持公道，那协会肯定要把他开掉。但如果只是一个女人自己跳出来说，自己说肖长坤包养的小三，没有任何其他证据，连原配自己都不承认，那这种情况下，谁也不会把肖长坤怎么样。黄秋云说这话也是有意想要提醒一下在座的其他人，以防万一谁心里不爽跑去举报肖长坤，最后又给裴会长找麻烦。毕竟，在他看来，一旦肖长坤回到书画协会，有人拿肖长坤回来的事情说事儿，那第一承压人必然就是他的老公。他要尽可能杜绝这种事情的发生。其他人听到他这番话，觉得他说的也确实有几分道理。一旦潜意识里认同了黄秋云的观点，觉得投诉肖长坤没有任何作用，他们也就彻底断了潜意识里的这点火苗。一行人达成共识。气氛很快便热烈起来，众人推杯换盏，喝得十分尽兴。裴会长酒量不错，但今晚却刻意控制了一下，没有真正喝到量。不过到了酒局的后半段，他倒是故意装着好像已经到量了似的，一会儿在桌子上趴一趴，一会儿又装作头痛，揉一揉太阳穴。连一旁的老婆都被他骗了，又是给他倒温水，又是帮他拍后背，关心的不得了。大家见裴会长好像喝多了，也都不再找他敬酒，而是其他人把剩下的酒均摊了之后，便以裴会长身体不适为由，早早的结束了酒局。大家把喝多的裴会长送出来，送他坐上了副驾驶，目送他老婆开车离开，这才各回各家
，各找各妈。而车开出几百米之后，原本瘫坐在副驾驶的裴会长便坐直了身体，对一旁的黄秋云说道：“老婆，前面右转。”黄秋云被他忽然的一句话吓了一跳，惊讶地问道：“老裴，你不是喝多了吗？”“没多。”裴会长道，“这哪是我的量，想让我喝多？”最少还得再来半斤茅台。黄秋云无奈地摇摇头。今晚酒桌上都是你的下属，你还有必要敞亮啊？不想喝就直接说不喝了，谁还能逼着你喝咋的？裴会长道：“哎呀，你不懂，今天要展现出我跟他们打成一片的感觉，当然不能端领导的架子，人家干了我随意。这一看就不够亲民，他们也不会真把我当老大哥看。”说着。裴会长眼见快到路口，便道：“赶紧打转向进右转道，去汤臣一品，我得去见见萧长坤。”黄秋云恍然大悟，一边打转向右转，一边问他：“你留着量，是打算去见萧长坤啊？”“是啊。”裴会长叹了口气，郁闷不已地说道：“他这几天，心里指不定多恨我呢。以后低头不见抬头见，这关系不得缓和缓和。”现在他主任的位子就算是腾出来了，我亲自告诉他，也算是展示一下诚意。黄秋云忙问：“那咱们是去他家登门拜访吗？也没准备点东西，空着手去不合适吧？”裴会长道：“这么晚也来不及准备东西了，再说也没有刚喝完酒跑去别人家里做客的，不太合适。我是想着一会儿到了汤臣一品，我就打电话把萧长坤请出来。”在外面跟他道个歉，聊几句，再把今天的结果跟他说一下，让他明天一早就回协会报道。黄秋云又问：“那你觉得他能原谅你吗？”裴会长摆摆手：“这种事儿，搁谁身上，谁都不会原谅的。我能做的也是尽量弥补一下，也算是稍微缓和一下矛盾。他心里肯定还会记恨我，但我毕竟拿出诚意来弥补，相信多少会有点好转。”说到这里。裴会长无奈地长叹一声：“哎，要是不能让萧长坤满意，我看我是要在书画协会一直干到退休了。将来还要跟萧长坤低头不见抬头见的，这关系还是要想办法不断修复。”黄秋云轻轻点了点头，道：“如果有机会，还是要争取一下再进一步。你在这个位子上干到退休，捞不到什么钱，退下来的待遇也不会高到哪去。你看看人家老秦。”以前是你的老上级，这么多年钱没少赚，现在退下来了，待遇也是高的吓人。而你子孙众星捧月似的，每天不知道多滋润。而且你看人家头疼脑热，去医院都不用排。对挂号遇到定点医院治不好的，人家医生还帮忙从三甲医院约专家来会诊，而且他一分钱都不用花。你要是能到他那个级别退下来，你儿子肯定巴不得你活到一百岁。是，裴会长也十分赞同地说道：“我这个年纪倒是还有点机会，只是不知道这次因为萧长坤要耽误多久。在书画协会耽误个三两年的还好说，要是耽误个五年以上，我就彻底没戏了。”黄秋云安慰道：“没事，事在人为，咱们慢慢来。”此时的汤臣一品，萧长坤回到家，便颓废地懒躺在沙发上，一个人摆弄着手机。他一直在关注自己的微信，想看看裴会长以及其他的书画协会同事会不会联系自己。在他看来，毕竟女婿都跟洪五爷打过招呼了，洪五爷到时候一使劲儿，说不定自己回去还真有戏。一旦内部商量决定让自己回去了，就肯定会有人跟自己联系，向自己报信。所以他就眼巴巴地等着，希望能够等来一个好消息。这种状态。像极了跟男朋友赌气分手之后，整天翘首期盼着男朋友能主动发信息来求和好的女孩子。马兰倒是没在客厅多待，因为她这次在迪拜狠狠地采购了一番，迪拜帽的地砖都快让她的鞋底给盘包浆了。她现在迫不及待要带着东西回房间，一点点的规制，再好好的欣赏欣赏过过瘾。叶晨倒是没着急回房间，而是在萧长坤对面坐了下来。顺手泡了壶茶，给自己和萧长坤各倒了一杯，说道：“爸，别一个人郁闷了，来喝杯茶。”萧长坤点点头，将手机放在茶杯边上，也不锁屏，一边喝一边用余光瞟向手机屏幕。
。叶晨见此，故意问他：“爸，你老盯着手机，是在等什么信息吗？”肖长坤摇头否认道：“没有，没有，就是看看，没事就看手机，这都已经养成习惯了。”正说着，微信的信息列表里忽然弹上来一个熟悉的头像，后面还能看到他发来的内容：“老肖，这么晚打扰了，你在家吗？”肖长坤眼睛一亮，赶紧撂下茶杯，拿起手机，故意在微信里反问他：“你有什么事？”裴会长连忙回复他：“老肖，有点事情，我想当面跟你解释一下。另外，还有个好消息想当面告诉你，我已经到你们小区门口了。你要是方便的话，就赏个脸出来一下，咱哥俩当面聊聊